使用大棒的。这一次，他已经同意跟伊朗进行。呃，这个谈判当然现在还没有达到元首级，我觉得他已经下了一个台阶。于是伊朗马上又又说出来一个说要希望元首级会晤。我们注意到这一点，其实伊朗并不是说要拿这个东西说要真跟奥巴马会晤，就是内贾格，而是要做给国内的反对派看的。因为国内的反对派在前一段伊朗大选当中认为由内贾格这一批。两伊战争的战斗英雄革命卫队起来的这个政治力量，他们不具备国际斡旋能力。那么，如果说他们真正能把奥巴马拉到谈判桌上来说，他们也会给国内的这些反对派证明，我们同样具有能力跟美国人直接面对面的谈判。好，谢谢小军的分析。您正在收看的是《东方时空》。十月二号，二零一六年夏季奥运会主办城市将在哥本哈根揭晓。里约的美孚、芝加哥、东京、马德里，四城各有王牌人物前往助威，最终花落谁家？敬请关注新闻频道十月二号特别节目《决胜》。下面让我们把观众的目光投入到另外一个已经白热化的国际会议的现场。就在今天， 2 0 1 6年夏季奥运会的承办城市的争夺战已经进入到了最后的冲刺阶段。在丹麦首都哥本哈根举行的国际奥委会的第一百二十一次全会上，四个申办城市——东京、芝加哥、马德里和里约热内卢将分别进行最后的陈述。那么之后呢？国际奥委会委员将通过投票的方式来确定这次奥运会的承办城市。到目前为止呢，芝加哥、里约热内卢已经完成了各自的陈述。那么接下来将来是马德里的陈述。再过两个多小时，国际奥委会委员将根据每座城市的陈述进行投票，最后谁是赢家，将在明天的凌晨揭晓。我们来了解一下相关的情况。芝加哥是美国第三大城市，美国总统奥巴马曾经在那里居住了二十五年，赢得了总统的支持，为芝加哥加分不少。然而，美国盐湖城冬奥会贿选丑闻并没有完全从人们的记忆中消失，部分国际奥委会委员对美国心存反感。马德里这次是连续第二次申办奥运会，这会令马德里额外获得一些同情票。相比其他三个候选城市，马德里所需要的财政预算是最低的。当地拥有良好的基础设施，民众支持率也比较高。不过，国际奥委会的评估报告指出，马德里承诺竣工的部分场馆并没有如期完成。就像2008年奥运会第一次落户中国一样，把奥运会第一次带到南美洲，对于国际奥委会来说，应该是非常有吸引力的事情。不过，里约热内卢的犯罪问题由来已久，在城市交通、接待能力等方面，离奥运标准也有一定差距